Bonjour les enfants, bonjour les parents. Aujourd'hui, découvrons ensemble l'histoire de Petit Hibou se perd tout le temps. Un petit album pour les enfants à partir de 6 ans, co-réalisé par une autrice et les illustrateurs, accompagné par les services du geste en Mayenne, une association qui permet aux personnes en situation de handicap de retrouver une vie un peu plus autonome. Je les remercie de m'avoir donné l'autorisation aujourd'hui de vous raconter cette histoire. Petit hibou se perd tout le temps. Sol est un hibou. Quand il ne passe pas ses journées perchées sur une branche à proximité du trou creusé à même l'arbre qui abrite le nid familial, Sol se perd tout le temps. Il erre et se perd chez lui, dans son nid de hibou, au fond du jardin, au beau milieu d'un parc et jusqu'au-dessus des ruchers où les abeilles foisonnent. Petit hibou se perd partout et il se perd tout le temps. Quelques secondes d'inadvertance de la part de ses parents et il disparaît une fois encore. Ses parents de nouveau inquiets et lui sans piternel rêveur, toujours distrait. Et le voici ici, insouciant, à la poursuite d'un papillon. Puis, comme enivré de sa course folle, chassant là une feuille verdoyante, au gré du vent, il joue à cache-cache dans les branchages à n'en plus finir. Ses cavalcades intrépides lui valent pourtant bien des mésaventures et le remontrance répété de ses amis et parents hiboux qui jusqu'ici le retrouvaient toujours. Un jour cependant, où il cessait à sautiller après une sauterelle, Sol en vient à s'éloigner dangereusement du territoire familial. Et la nuit tombe. Son plumage couleur bois et strié de brun lui fait habituellement office de camouflage, mais il s'avère cette fois bien encombrant. Sol disparaît complètement à force de se fondre dans la nature. Les heures et les heures passent. Par chance, Sol aperçoit bientôt un petit animal au pelage brun affublé d'une toute petite queue. Il s'en approche timidement et fait connaissance avec ce qui a tout l'air d'être un petit campagnol. Curieusement, le petit campagnol semble prisonnier en lisière du chemin, non loin du bosquet bordant la prairie. « Eh Bonjour le campagnol !» interpelle Sol. « Je te réponds entre mes dents » lance-t-il. « Car elles ne sont que deux visibles sur le devant et ne suffisent pas à me protéger des tiens qui me chassent et qui chassent aussi mes parents. Que veux-tu au juste ?» Je cherche mon chemin, je suis perdu. Sais-tu où se trouve le nid de mes parents hibou Écoute, j'ai une idée. J'ai la patte prise à ce ruban bleu qui m'empêche malencontreusement de repartir. Aide-moi à me libérer et je t'aiderai à trouver ton chemin. Nul n'en saura rien, cela restera notre secret à tous les deux. » Sol aide le petit campagnol à se dépêtrer du ruban en remerciant de quoi le petit campagnol le lui, laisse passe, le lui passe autour du cou en guise d'amitié. Il lui indique dans quelle direction poursuivre son chemin, même s'il avoue ignorer où se trouve exactement son nid familial. Et petit hibou reprend sa route. Les heures passent et les minutes s'allongent, quand soudain Sol aperçoit de drôles d'empreintes le long du chemin. Il se met en tête de les suivre. Et voici qu'il aperçoit bientôt un tout petit lapin avec sa toute petite queue et ses deux petites oreilles dressées bien haut. « Eh, bonjour, lapin !» interpelle petit hibou. « Je te réponds entre mes dents, » lance-t-il lui aussi, « car elles ne sont que deux visibles sur le devant et ne suffisent pas à me protéger des tiens qui me chassent et qui chassent mes parents. Que veux-tu au juste ?»« Je cherche mon chemin, je suis perdu. Sais-tu où se trouve le nid de mes parents ?» Écoute, j'ai une idée. Je porte autour du cou une petite clochette qui fait de moi une proie facile pour les hommes. Aide-moi à me libérer et je t'aiderai à retrouver ton chemin. Nul n'en saura rien. Cela restera notre secret à tous les deux. Sol ne se fait pas prier. Il accroche la clochette au ruban bleu dont lui a fait cadeau le campagnol. Le lapin s'apprêtant à l'étaler, Sol le salue d'un geste d'amitié. Sans perdre une miette des indications fournies au préalable par son ami lapin. Et petit hibou reprend sa route. Les minutes passent et paraissent des heures. Surgit alors du ciel un drôle d'oiseau. Et quel oiseau La chouette effraie. Son visage à elle ressemble à celui d'un cœur au tracé fin et délicat de couleur blanche. 
Mais comme ses yeux par contraste sont noirs, et comme son plumage blanc teinté de roux et si dense a l'air doux lui aussi. Sol s'en trouve tout à coup abasourdi. Il s'enhardit un peu en l'approchant. Elle serait bien, elle le ramener au nid familial. Mais c'est la chouette qui cette fois le ulule. Hé, hey, toi, le petit hibou, que fais-tu donc sur mes chemins à cette heure-ci Je suis perdue. Je cherche le nid de mes parents. Sans autre façon, la chouette lui enjoint de grimper sur son dos et la chouette le reconduit jusqu'à son nid. Là, elle fait promettre à Sol de toujours porter sur lui le ruban bleu et la clochette, de manière à ce que ses parents puissent le retrouver au moindre teintement. Sol en est très ému et promet à la chouette de ne jamais le quitter. Depuis, les parents de Sol sont tenus avertus de l'éloignement de leur petit hibou au moindre bruit de clochette. Quant à lui, muni de son ruban bleu et de sa clochette, Sol n'a désormais plus peur de se perdre. Merci à Margot pour l'écriture du conte, à Tania et Lucas pour les illustrations, à Sophie pour sa relecture, à Julie et Philippe pour l'accompagnement, à Clémentine, Marine, Simon et Lisa pour réalisation, à Marco pour le graphisme, à toutes ceux et toutes celles et ceux qui nous ont soutenus dans la réalisation du projet. Petit message des auteurs et illustrateurs de cette jolie histoire, Petit Hibou se perd tout le temps. Merci à Betty de m'avoir permis de vous partager cette histoire. À bientôt les enfants À bientôt les parents